हेलो स्टूडेंट्स सो अगेन वी आर बैक विद द नादर पार्ट ऑफ वेक्टर दैट इज पार्ट थ्री है ना जैसे कि आपको याद होगा पिछले वाले पार्ट में आपने वेक्टर में जो लॉस ऑफ एडिशन होते हैं उसके बारे में आपने कुछ सुन रखा है जैसे लॉस ऑफ वेक्टर एडिशन में आपने पिछली बार जो पढ़ा था वो था ट्राइंगल लॉ ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने ट्राइंगल लॉ लास्ट टाइम पढ़ रखा है और वो भी ग्राफिकली कैसा होता है उसके बारे में हमने काफ़ी सारी चर्चा की थी ये भी हमने बात की थी जब भी कभी कोई दो वैक्टर्स को ट्राइंगल लॉ से जोड़ना है तो फर्स्ट वैक्टर के हेड पे सेकेंड वैक्टर की ट्रेल रख दो और उन्हें इस तरह साइक्लिक मैनर्स में रख दो तो फिर जो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल होगा असाइक्लिक मैनर में वो उसका रिजल्टेंट होगा दैट इज वेक्टर आर होगा तो हमने ये देखा था वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अकॉर्डिंग टू हमें ट्राइंगल लॉ मिला था यहां तक हमने बातें की थी मैंने ये कहा था आपको कि हम लोग पहले तो ट्राइंगल लॉ पैरलोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम इन तीनों ही लॉज को पहले तो ग्राफिकली समझेंगे ग्राफिकली फिर हम इनको एनालिटिकली भी समझेंगे तो मेन मुद्दा यह है कि हमें पहले इनको समझना है कि कहीं कहीं भी किसी वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो जब भी कभी कोई दो वेक्टर्स को ऐड किया जाता है तो ग्राफिकली हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दोज टू वैक्टर्स है ना तो अब हमारा जो टारगेट है दैट इज पैरलोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन एंड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन तो मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि यहां से अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज पैरलोग्राम लॉ ठीक है ऑफ वैक्टर एडिशन वैक्टर एडिशन तो सबसे पहले हम अब पैरलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में समझेंगे चीज़ें ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे और फिर पॉलीगॉन लॉ की तरफ जाएंगे एक और बात आपको मैं बता दूं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये छोटा होगा पार्ट नंबर थ्री दैट इज ऑफ ट्वेंटी मिनट्स नियरली ठीक है इसके बाद आप एक और वीडियो देखेंगे पार्ट नंबर फोर फिर पार्ट नंबर फाइव आपको आज ही पार्ट नंबर थ्री फोर और फाइव तीनों ही वीडियोज़ देखने हैं और तीनों ही वीडियो दो दो पाँच पाँच मिनट की गैप में प्रीमियर होंगे और आपको वो तीनों वीडियो बहुत अच्छे से देखने हैं तीनों वीडियो की आपको अपने कॉपी में पूरी की पूरी जो है आ, सारी चीज़ें लिखनी है और बहुत अच्छे से आपको उसको आगे ले चलना है ठीक है तो क्यों ऐसा किया है हमने थोड़े से पार्ट्स में क्यों स्प्लिट किया है वो लेटर ऑन बताऊँगा उसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं ठीक है उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे बट अभी फ़िलहाल ये ध्यान रखें कि अब हर रोज़ आपको ऐसे ही तीन तीन के ग्रुप में वीडियोस मिलेंगे जो शॉर्ट वीडियोस होंगे 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट के रेंज में ठीक है तो इस तरीके से हम लोग चलें तो पैरलोग्राम लॉ पर अगर हम बात करें सबसे पहली बात पैरलोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन तो अब देखो जैसे कि यहाँ पर कोई दो जनरल वैक्टर्स हैं लेटस से हेयर वी हैव टू वैक्टर्स लाइक दिस दिस इज़ अ वैक्टर ए एंड दिस वन इज़ वैक्टर बी तो अभी पता है आपको क्या था जब हम ट्राइंगल लॉ लेते थे तो ट्राइंगल लॉ क्या करता था कि भाई एक वेक्टर और उसकी हेड पे दूसरे वेक्टर को साइक्लिक मैनर में रख दो और फिर थर्ड वाली साइड से जोड़ दो तो आपको क्या मिलेगा जो थर्ड वाली साइड असाइक्लिक होगी वो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट मिलेगा अब जो मुद्दा है वो ये है कि आपको दोनों ही वैक्टर्स जो दिए हुए हैं उनकी टेल्स ज्वाइन करनी है और टेल्स ज्वाइन करने के बाद आपको जो रिजल्टेंट है वो उनके बीच में ड्रॉ करना है पर वो भी रिजल्टेंट जो होगा ना यहाँ नाम में देखो क्या लिखा है पैरलोग्राम तो वो जो रिजल्टेंट होगा ना वो उस पैरलोग्राम का डायगोनल होना चाहिए तो देखो मैं बड़ा सिंपल है मैं बताता हूँ आपको क्या करनी है पहले दोनों ही वेक्टर्स की टेल जोड़नी है देखो अपन क्या करते हैं यहाँ पे ये वाला हमारे पास आ गया वैक्टर ए बड़ी आसानी से हमने बना दिया इसे ठीक है अब इसके बाद हम दोनों की टेल जोड़ना चाहते तो पैसे ही पैरल बी को भी ला रख दो दिस इज वैक्टर बी बहुत आसानी से आपने वैक्टर ए ला लिया वैक्टर बी ला लिया बट अब आपको पैरलोग्राम कंप्लीट करना है पैरलोग्राम कैसे कंप्लीट करें तो पैरलोग्राम क्या होता है भाई एक ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसके अपोजिट साइड्स पैरल होते हैं एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके अपोजिट साइड्स पैरल होते हैं तो आपको क्या करना होगा ये बी से पैरल यहाँ एक बना देना पड़ेगा इस तरीके से ये आपके पास एक और बन गई चीज ये भी एक तरह से वैक्टर बी है ठीक है ना इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ये भी एक तरह से वेक्टर भी है तो देखो तीन साइड्स तो बन गई चौथी साइड जो होगी वो वेक्टर ए से बनेगी तो ये जो वेक्टर ए है अब आप इसको पैरल यहाँ लाके रख दो तो ये आपको एक और वेक्टर ए मिल गया आप देख सकते हैं कि जो पैल पैरलोग्राम है ये कंप्लीट हो गया ये और ये साइड दोनों पैरल हो गई ये और ये साइड दोनों पैरल हो गई इस तरह से पैरलोग्राम कंप्लीट हो गया अब इस लॉ के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू पैरलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा तो जो इसका डाइगोनल है दिस डाइगोनल विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट दिस डाइगोनल विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट दिस डाइगोनल रिजल्टेंट आर विल बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आर विल बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किसी किसी को कोई कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे
साइक्लिक हो गए दो वेक्टर और रिजल्टेंट हो गया असाइक्लिक ये तो ट्राइंगल लॉ ही दिख रहा है बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है गलत कहीं से है ही नहीं बस आप एक बात समझें कि जो पैरलोग्राम लॉ है वो एक तरह से ट्राइंगल लॉ से ही डेवलप्ड है या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो ट्राइंगल लॉ को ही कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है तो वो वैसे ही वही चीज है बस यहां इसको समझाने का एक तरीका अलग है कि भाई अब पैरलोग्राम लॉ में क्या करेंगे कि जो दो वेक्टर्स के हमें रिजल्टेंट लेने हैं उनकी टेल्स को ज्वाइन करें और फिर टेल्स को ज्वाइन करने के बाद कंस्ट्रक्शन करें पैरलोग्राम कंप्लीट करें और फिर डायगोनल्स को जोड़ने वाला जो वैक्टर हमें मिलेगा वही इसका रिजल्टेंट कहलाएगा ठीक है ना तो यहां पे पैरलोग्राम लॉ में इस चीज को हम अगर देखते हैं तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि दिस इज द रिजल्टेंट दैट इज ए प्लस बी दिस इज ए प्लस बी ओके अब एक दो बातें और समझते हैं मानते हैं कि इन दोनों के बीच में एंगल कुछ है थीटा ठीक है इन दोनों वेक्टर्स ए और वेक्टर बी के बीच में कुछ एंगल है थीटा तो यहां पर यह जो रिजल्टेंट है इसका कुछ एंगल विथ विद दैक्टर ए इज समथिंग अल्फा तो यहां हम क्या करें कुछ चीजों को डिफाइन करते हैं थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड अल्फा अल्फा इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में अल्फा का अल्फा जो है वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में अल्फा जो है वो एंगल है रिजल्टेंट का वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में अल्फा इज द एंगल ऑफ वेक्टर सॉरी रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी कह सकते हो आप रिजल्टेंट का डायरेक्शन ए के रिस्पेक्ट में है अल्फा ठीक है तो अब ये जो सारी बातें हम यहां से देख रहे हैं ये चीजें हमें पॉलीगो सॉरी पैरलोग्राम लॉ में दिखती है आप कहीं से भी कोई दो वैक्टर्स उठाओ वो दो वैक्टर्स की टेल जोड़ो उन दो वेक्टर्स को लेके पैरलोग्राम कंप्लीट करो पैरलोग्राम में भी जो दोनों की टेल्स जोड़ी थी उस पॉइंट से लेके अपोजिट पॉइंट तक जो डायगोनल जाएगी वो उसका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगी आप कोई भी जनरल दो वेक्टर्स ले सकते हो अगर मैं कुछ एक ऐसा वेक्टर ले लूँ वेक्टर सी और एक एक ऐसा वैक्टर ले लूँ वैक्टर डी एनी 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 काइंड ऑफ वैक्टर इवन आप बोलेंगे कि सर ये तो थोड़े ईजी ईजी वैक्टर हैं हम लोग क्या करते हैं थोड़े से ऐसे कुछ भी रैंडम डायरेक्शन के वैक्टर ले देते हैं You can say this is some vector C and this is some vector D. Now, sir, अब इसमें से कुछ पॉलीगोन लॉ सॉरी पैरलोग्राम लॉ लगा के बताएं तो टास्क क्या है पहला टास्क यह है कि दोनों वैक्टर को उठाओ टेल्स जोड़ो ये C को उठाओ इधर रख दो या D को सामने लाओ इधर रख दो देखो मैं बना देता हूं ये वाला हमारे पास वैक्टर सी है सी को हम हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि अगर वेक्टर को खुद से पैरल डिस्प्लेस किया जाए और उसकी लेंथ को चेंज ना किया जाए तो वेक्टर सेम रहता है सो दिस इज वैक्टर सी थोड़ा हो सकता है पैरेलल ना दिख रहा हो बट माने कोशिश करें कि पैरेलल है है ना अब यहां से आप देखेंगे तो इस डी को मैं बिल्कुल यहां ले आता हूं इसकी टेल से जोड़ना है मुझे सो दिस इज माय वेक्टर डी एंड नाउ माय टास्क इज टू कंप्लीट पैरेलोग्राम पैरेलोग्राम कंप्लीट करना है तो इस सी को पैरेलल ले आओ इसके इस तरफ बिठा दो सो दिस इज अगेन वेक्टर सी डी को उठाओ इधर ले आओ सो दिस इज अगेन वेक्टर डी एंड नाउ दिस इज द पॉइंट एट विच We have joined tails of C and D. यहां से एक डायगोनल बना दो एंड दिस विल बी द रिजल्टेंट आर दैट इज नथिंग बट वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी आई कैन से इट इज आर डैश बिकॉज आर मैंने ए प्लस बी बोला ही है सो इट इज आर डैश दिस इज सम एंगल थीटा बिटवीन द टू वैक्टर्स दिस इज सम एंगल थीटा बिटवीन द टू वैक्टर्स वैक्टर सी एंड वैक्टर डी वैक्टर सी एंड वैक्टर डी दिस इज द एंगल थीटा बिटवीन टू वैक्टर्स वैक्टर सी एंड वैक्टर डी अब You can say again, this is some angle alpha. Alpha is that angle which is the direction of resultant with the vector d. Direction of resultant with the vector d. Direction of resultant with the vector d. You can say that. So यहाँ से हमने क्या किया? ये resultant को हमने निकाल दिया. इस तरीके से आप किसी भी दो वेक्टर को पैरलोग्राम लॉ लगा के आप उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं एंड दिस आर डैश इज नथिंग बट वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी एज सिंपल एज दैट अगेन वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड इज दैट अगर आप इसको यहां से इसको मैंने जिसको ब्लू मार्क किया है सो दिस इज दीज आर टू वैक्टर अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वैक्टर इफ आई जस्ट ड्रॉ अ ट्राइंगल लाइक दिस ऐसा मैं जस्ट ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूं जस्ट जानबूझ के ऐसा थोड़ा बड़ा बनाया है तो वो इसको समझ लो आप सो दिस ट्राइंगल एक्चुअली दिस ट्राइंगल इज अगेन रिप्रेजेंटिंग डी प्लस सी इज नथिंग बट आर डैश इवन यू कैन से सी प्लस डी इक्वल टू आर डैश वी हैव प्रूव दिस थिंग कम्यूटेटिव वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव 
यू कैन चेंज दी ऑर्डर ए प्लस बी को आप बी प्लस ए भी लिख सकते हैं सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ओके सो इसके आगे अगर हम जाए अब मैं ना एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको थोड़ा सा बताना चाहता हूं थोड़ा ध्यान देंगे इस पर मैं यहां लिख देता हूं कि रिजल्टेंट विल मेक स्मॉलर एंगल विथ लार्जर वेक्टर देखो जरा क्या लिखा है रिजल्टेंट विल मेक स्मॉलर एंगल विथ लार्जर वेक्टर इसका मतलब क्या है सर क्या है सर यानी सोचे जरा अगर आपने फिर से दो वेक्टर्स लिए लेटर से दिस इज समथिंग दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज अ वेक्टर बी बड़ा वाला वेक्टर बी ऑब्वियसली एज इफ हम दोनों वेक्टर्स को एड कर रहे पहली बात स्ट्रिक्टली एडिशन ऑफ टू वैक्टर्स एडिशन और सबस्ट्रैक्शन ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाँ इसको बना लो नोट यानी आप कोई भी दो वेक्टर को कब ऐड कर सकते हो यार जब वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए वेलोसिटी को वेलोसिटी से ऐड कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट से ऐड कर सकते हो एक्सलरेशन को एक्सलरेशन से ऐड कर सकते हो फोर्स को फोर्स से ऐड कर सकते हो एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ टू सेम physical quantities is possible only is possible only थोड़ा सोचो बड़ी important बात है कोई भी same physical quantity कोई add या subtract कर सकते हैं velocity can be added with velocity acceleration can be added or subtracted with acceleration force can be added or subtracted with force आप इसको नहीं चेंज आप दूसरे कोई फिजिकल क्वांटिटी इसको ऐड नहीं कर सकते यू कैंट यू कैंट ऐड फोर्स विथ वेलोसिटी और यू कैंट सब्सट्रैक्ट एक्सेलरेशन इन फोर्स ओके तो ये ऐसा पाप नहीं करेंगे ऐसा पाप नहीं करेंगे अब रिजल्टेंट विल मेक स्मॉलर एंगल विद लार्जर वेक्टर रिजल्टेंट मेक विल मेक अ स्मॉलर एंगल विद लार्जर वैक्टर आई कैन से अल्फा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद वैक्टर ए एंड आई कैन डिफाइन इट एज बीटा इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद वैक्टर बी आई कैन डिफाइन इट एज लाइक दिस भाई आई कैन से भाई अल्फा एक एंगल है जो एक रिजल्टेंट ए वैक्टर के साथ बनाता है वही रिजल्टेंट बी वैक्टर के साथ बीटा एंगल बनाता है नाउ अब ए और बी की मैग्नीट्यूड्स पे हमें डिसाइड ही करना है कि अल्फा बड़ा होगा या बीटा बड़ी सिंपल सी बात आप खुद सोच के बताओ अगर हमने यहां बड़ा वाला वेक्टर लिया बी बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है ए का मैग्नीट्यूड कम है तो अब इस केस में व्हाट अबाउट अल्फा एंड बीटा यहां पे मैं अगर अल्फा बीटा को बनाना चाहूं तो हाउ आई कैन रिप्रेजेंट इट यहां पे देखो दिस इज माय वेक्टर ए अगेन एंड दिस इज वेक्टर बी अगेन एंड इफ इट इज वैक्टर बी देन यू कैन से दिस इज अ पैरलोग्राम दिस इज अ वैक्टर ए एंड नाउ आई कैन जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस आई कैन जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस and this is the resultant vector r clearly you can see maine badi koshish ki hai ki main dikha saku clearly you can see that this angle this is an angle beta and this is an angle alpha clearly you can see as if a is less than b ye a ka matlab hai magnitude of a is less than magnitude of b magnitude of a is less than magnitude of b it implies that ए छोटा है बी बड़ा है इसका मतलब अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इट शोज दैट अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इफ 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 ए इज लेस देन बी देन इट शोज दैट अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा भाई इसका मतलब क्या हुआ पता है रिजल्टेंट बड़े वेक्टर की तरफ ज्यादा होगा रिजल्टेंट बड़े वेक्टर की तरफ ज्यादा होगा ऑब्वियस है रिजल्टेंट है वो दोनों का रिजल्टेंट है तो ज्यादा किसकी तरफ होगा बड़े वाले की तरफ फिर सर दोनों इक्वल हो गए तो बीच में इक्वल हो गए तो बीच में इक्वल हो गए तो बीच में जब ए और बी के मैग्नीट्यूड इक्वल हो गए इफ ए मैं एक बीच वाला केस भी लिख देता हूं पहले इफ ए इज ग्रेटर देन बी ए बड़ा होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा तो अल्फा विल बी लेस देन बीटा एंड इफ ए इज इक्वल्स टू बी इट विल इंप्लाई अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा सोचो यार बड़ी सिंपल बातें हैं कोई टेंशन की बात ही नहीं है इतना ईजी है भाई जो बड़ा वैक्टर है रिजल्टेंट तो उसी की तरफ होगा ना ऑब्वियस है कॉमन सेंस है एकदम कॉमन सेंस है सो दिस इज ऑल अबाउट दैरलोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन अभी हम लोग 
ये रिजल्टेंट जो है हम इसको ग्राफिकली इन दिस वे वी कैन राइट इट एज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और हम इसको एनालिटिकली इसकी वैल्यू को भी निकालेंगे इसकी वैल्यू को भी निकालेंगे हम लोग इसकी वैल्यू को निकाल के हम फिर सारा के सारा देखेंगे एडिशन सब्सट्रैक्शन अच्छे से सीखेंगे एक फॉर्मूला भी निकालेंगे ये सिर्फ अभी ग्राफिकल है मैं आपको एक काम करता हूँ आई एल गिव यू अ क्वेश्चन ठीक है ना फाइंड फाइंड क्यों ड्रॉ ड्रॉ सारे पैरलोग्राम ड्रॉ करने हैं ना ड्रॉ ए प्लस बी सी प्लस डी थर्ड वन ए प्लस सी फोर्थ वन सी माइनस डी फिफ्थ वन ए माइनस डी ठीक है आई uh, थिंक ये वाला आपने लिख लिया होगा थोड़ा इसको मिटा देता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ वेक्टर्स बनाने होंगे वो वाले तो वो सारी चीज़ें आपको निकालनी है अब इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है पॉलीगॉन लॉ उसको भी हमें देखना है ग्राफिकली सो so, कितने मिनट हो गए आई डोंट नो सिक्सटी सिक्सटी वन मिनट हो गए ठीक है तो अब हम लोग क्या करते हैं कुछ वैक्टर्स बना लेते हैं पहले तो ये क्वेश्चन के वैक्टर हैं दिस इज़ सम वैक्टर ए दिस इज़ सम वैक्टर बी दिस इज़ सम वैक्टर दिस इज पैरल पैरल दिख जाएगा दिस इज सम वैक्टर सी एंड दिस अगेन भी पैरल दिख जाएगा दिस इज सम वैक्टर डी ठीक है थोड़ा डिफरेंस दिखना चाहिए ना ओके तो डी को हमने ऑलमोस्ट हॉरिजोंटल टाइप ले लिया ऐसा ठीक है दिस इज सम वैक्टर डी नाउ द टास्क इज टू फाइंड ए प्लस सी ए एनी थिंग यू कैन फाइंड ए प्लस सी सी माइनस डी मैं एक दो निकाल के बताता हूँ जैसे देखो सी माइनस डी निकाल के बताता हूँ तो सी माइनस डी को ग्राफिकली कैसे बनाना है सी माइनस डी इज नथिंग बट यू कैन से दिस इज आर फोर है ना आर फोर तो इट इज नथिंग बट वैक्टर सी प्लस माइनस ऑफ वैक्टर डी यानी डी का उल्टा सी में डी के उल्टे को जोड़ो तो सी के साथ डी के उल्टे को जोड़ो तो सी तो ये है भाई सी ये रहा हमारे पास सो दिस इज सी एंड डी का उल्टा थोड़ी गड़बड़ है इधर जगह चाहिए मुझे तो इसको मैं ऐसा बनाता हूँ देखो C को मैं इस तरफ बनाता हूँ दिस इज C लुकिंग पैरल 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 दिस इज C ओके एंड D का उल्टा सो दिस इज माइनस D मे बी इट इज लुकिंग पैरल टू D एंटी पैरल टू D सॉरी और नहीं दिख रहा है तो थोड़ा तुम लोग स्केल का सहारा लेना ठीक है कॉन्सेप्ट को समझे दिस इज माइनस डी ओके एंड जस्ट कंप्लीट द पैरलोग्राम पैरलोग्राम कंप्लीट करना है तो जस्ट दिस इज सी अगेन ओके दिस इज सी अगेन और ये अगर सी है तो हमारे पास डी कैसा होगा दिस इज अगेन डी दिस इज वैक्टर माइनस डी और दिस इज सी सो दिस इज ऑल्सो सी सी प्लस ऑफ माइनस डी तो ये इनका रिजल्टेंट आएगा कुछ इस तरफ दिस इज रिजल्टेंट आर दैट इज वैक्टर सी माइनस वैक्टर डी Graphically in this way you have to you have to draw every pair of vector like first second third fourth I think fourth and uh, this one is fifth तो ये कर सकते हो I think अगर तुम चाहते हो तो मैं एक हाथ और कर दूँ C plus D भी बना दूँ A plus C बना दूँ whatever you want I can draw that ठीक है ना तो मैं A plus C बना देता हूँ कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है ना A plus C लिख लेते हैं ठीक है तो इसको लिख लेते हैं यहाँ से हाँ यहाँ पे हमें क्या करना था हमें करना था a प्लस सी ओके a प्लस सी ए प्लस सी यानी ये आ गया आर वन वैक्टर ठीक है तो अब a प्लस सी को देख लेते हैं तो ये है हमारे पास a ठीक है इससे पैरल थोड़ा पैरल नहीं दिख रहा होगा तो पैरल बना लेना इसको a बनाओ और c देखना उससे ज़्यादा एंगल पे है है ना तो हमें क्या करना पड़ेगा थोड़ा स्टीप ज़्यादा बनाना पड़ेगा ये होगा हमारे पास सी और ऐसा बनाना पड़ेगा हमें थोड़ा सा स्लांटेड ए ठीक है नाउ कंप्लीट कंप्लीट दी पैरलोग्राम थोड़ा मिटाना पड़ेगा इसको मुझे तो इट विल बी लाइक दिस अगेन ये वाला सी हो गया समझो ठीक है और ये वाला हो गया डी ठीक है ना दिस वन इज सॉरी ए नॉट डी दिस वन इज ए एंड दिस वन इज सी एंड दिस वन इज द रिजल्टेंट आर एंड दैट इज इक्वल टू a plus c graphically in this way you can represent a plus c okay so very simple very very simple this is third one i think third even i can 
ए प्लस सी बनाया ना मैंने हाँ ए प्लस सी थर्ड वन सो ये हो गई एक चीज है ना पर अब यहाँ से आगे हम लोगों को पढ़ना है पॉलीगॉन लॉ ऑफ एक्टर एडिशन है ना सो हम लोग उसको नेक्स्ट वाले पार्ट में कंटिन्यू करते हैं ठीक है लगभग इसके 20 मिनट हो गए हैं सो दिस इज ऑल अबाउट पैरलोग्राम लॉ वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड मैं पैरलोग्राम लॉ एक बार बोल देता हूँ मैंने वैसे पहले कई बार बोल दिया है स्टेटमेंट आप लिख लेंगे टाइप कैसे करोगे टाइप तो हो नहीं तुम तो पॉलीगॉन लॉ स्टेट्स दैट वेन टू वैक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई टू एडजेंट साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन है ना देन The resultant of this two vectors is given by the diagonal, which is passing through the common point to the opposite corner. अपोजिट कॉर्नर ठीक है तो अब यहाँ से आप थोड़ा इसका पर्टिकुलर स्टेटमेंट अच्छे से लिख लेंगे मेरे ख्याल से बात तो समझ में आई होगी ठीक है ना यानी बस इतना ही है कि जब भी कभी कोई दो वैक्टर किसी पॉलीगॉन की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं देन इट्स डाइगोनल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट एंड दैट डाइगोनल इज नथिंग बट दी द डाइगोनल विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम दी कॉमन पॉइंट है ना या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू वैक्टर्स या ये कह सकते हो वेर द tails of two vectors is joint theek hai so for for the uh, for now we'll stop but 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 abhi 5 minute baad fir se part number 4 dekhein turant hi 5 minute mein premiere hoga okay so we'll stop here we'll not say goodbye but we'll meet in the fourth part thank you